ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമുക്ക് പൊറോട്ട എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ജാറിലേക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് കപ്പ് മൈദ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടെ ചേർക്കുന്നു ടീസ്പൂൺ ഷുഗർ കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ കൂടെ ചേർക്കണം ഞാൻ ഇവിടെ ഒലീവ് ഓയിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഓയില് അല്ലെങ്കിൽ ഗീ എന്നാ ഇഷ്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം ഞാൻ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൈകൊണ്ടും ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇങ്ങനെ മിക്സിയിലിട്ട് അടിക്കണം നിർബന്ധമില്ല പക്ഷെ മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈവൺ ആയിട്ട് മിക്സ് ആയി ഈ സ്റ്റേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മുട്ട ചേർക്കുന്നെങ്കിൽ ഒരു മുട്ട ചേർക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ മുട്ട ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അതുമാതിരി പാലിൽ മാത്രം പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് മാത്രം കുഴച്ചെടുക്കുക ഇതെല്ലാം കുറച്ചുകൂടെ ഒരു കുറച്ച് ടേസ്റ്റിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നോർമലായിട്ട് വെജിറ്റേറിയൻസിനും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിലാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെള്ളം ചേർക്കാം വെള്ളം നമ്മൾ ചേർത്തിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രം ചേർക്കാം ഇത് ഏകദേശം നമ്മൾ ചപ്പാത്തി മാവിൻ്റെ ആ ഒരു ഏകദേശം അളവിലാണ് നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ഈ വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കഴിയുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ മാവ് ഞാൻ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഇത് കുഴച്ചെടുത്തിയാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ചപ്പാത്തിൻ്റെ ആ ഒരു മാവിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഇതുമാത്രമേ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ഇതിലൂടെ കുറച്ചുകൂടെ ലൂസായിട്ടാണ് മാവ് ഇത് കുഴച്ച് വെക്കുക കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ കൈകൊണ്ട് വീശി അടിക്കുന്നത് വീശി അടിച്ചിട്ടാണ് പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കുക നോർമലായിട്ട് അത് അതാണ് അതിൻ്റെ ശരിക്കില്ല മെത്തേഡ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ട് വീട്ടിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ നോർമലായിട്ട് പരത്തി എടുത്തിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ കട്ടിയിലാണ് മാവ് കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് ഓയിൽ കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന വിധത്തിൽ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു തുണി വെച്ചിട്ടാണ് മൂടുന്നത് നിങ്ങളൊരു പ്ലേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്നാണ് തുണിയാണെങ്കിൽ തുണി വെച്ച് മൂടാം ഞാൻ ഇതൊരു നനച്ചെടുത്ത തുണിയാണ് കുറച്ചൊന്ന് നനച്ചിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് ആ തുണിയായി യൂസ് ചെയ്തിന് ഇതിനെ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഏകദേശം ആയി നമ്മൾ മാവ് കുഴച്ച് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ മാവ് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ കുഴച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്താലേ അത് ഒന്നുകൂടെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഈ ടേബിൾ കൗണ്ടറിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടാവുന്ന റോൾ ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ടേബിൾ കൗണ്ടറിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ അപ്പോഴേ അല്ലെങ്കിൽ അതെല്ലാം അവിടെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക ഇത് നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം നമുക്ക് എത്രയാണ് അളവ് വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പിസ കട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കത്തി വെച്ച് കട്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു റോളാക്കി എടുക്കുന്നതെന്ന് കാണിക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഇതുമാതിരി രണ്ട് വിരലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന മാതിരി ചെയ്യണം അപ്പോൾ നല്ല കറക്റ്റ് ഇതിൽ വരും ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് വലുതാണ് എടുക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടെ കണിക്കാം ഇതുമാതിരി കയ്യിലെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഇതുമാതിരി വെച്ചിട്ട് രണ്ട് വിരലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഉണ്ട് വെറുതെ ഞങ്ങൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ മുറിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാൻ അത്ര ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെയാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതുകൂടാണ്ട് നമ്മളിത് ഇപ്പം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഒരു ഒരേ അളവിൽ കിട്ടില്ല ഒന്ന് വലുത് ഒന്ന് ചെറുത് അതുമാതിരി ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതുമാതിരി എന്തെങ്കിലും ഒരു മൂടിയോ എന്തെങ്കിലും എടുക്കുക അതിനെന്ത് എത്രയും നമുക്ക് അളവ് കൊണ്ട് വെച്ചാൽ മാവ് അതിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ സെയിം അത് അളവിൽ തന്നെ എല്
അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ചൊരു മൈദ ഈ ഇതുമാതിരി ഒരു അരിപ്പിയിൽ എടുത്തിട്ട് ഡസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് വേണ്ട കുറച്ചെല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന വിധത്തിൽ വേണം നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടി ഇതുമാതിരി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ഈസിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഇതുമാതിരി ഒരു പിസ കട്ടർ വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കാം മേലെ ഭാഗം വിടണം മേലത്തെ ഈ ഒരു സൈഡ് ഫുള്ളായിട്ട് വിട്ടിട്ട് ബാക്കി ഫുള്ളായിട്ട് താലി വരെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുമാതിരി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം ചെറുതായിട്ടും കട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ ഒരുപാട് ചെറുതായിട്ടല്ല കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് പിസ കട്ടർ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യാനാണ് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ കത്തി വെച്ചിട്ട് കൂടെ കാണിച്ചു തരാം ഞങ്ങൾക്ക് പക്ഷെ എനിക്ക് ഈസി തോന്നിയത് ഇതുമാതിരി കട്ടർ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുകൂടാണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഇനി രണ്ട് സൈഡും നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിക്കുക ഈ രണ്ട് സൈഡ് ഭാഗത്തും എന്നിട്ടത് കുറച്ച് മേലേക്ക് പൊന്തിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് അടിയിൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണം അല്ലെ പൊട്ടിപ്പോവും സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് എടുത്താൽ മതി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വലിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് വലിക്കണ്ട എന്നാൽ കുറച്ചൊന്ന് വലിച്ചു കൊടുത്താൽ കുറച്ചുകൂടി വലുതായിട്ട് കിട്ടും അതിന് ശേഷം നമ്മളിത് കയ്യിലെടുത്തിട്ട് ഇതുമാതിരി റോൾ ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് ഇതേമാതിരി റോൾ ചെയ്തിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കൂടുതലായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഞാൻ കത്തി വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുക എന്നുകൂടെ കാണിച്ചു തരാം മാതിരി ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ സെയിം അതേമാതിരി ഓയിൽ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഇനി ഓയിൽ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല കൈ വെച്ചിട്ട് ചെയ്താലും മതി അതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ വിധത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇഷ്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ അതുമാതിരി ചെയ്യാം മാക്സിമം തിന്നായിട്ട് നമ്മൾ പരത്തി എടുക്കാൻ നോക്കണം അതിന് ശേഷം ഇതേമാതിരി അരിപ്പയിൽ മൈദ എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതിൻ്റെ മേലെ ഓയിലിൻ്റെ മേലെ ഒരുപാട് വേണ്ട കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് കത്തിനെ കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുക മേലഭാഗം വിടണം മേലഭാഗം കട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇതുമാതിരി ഓരോന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് ശേഷം സെയിം മേലഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ അടുപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഒരു കൈ കൊണ്ട് മേലഭാഗം നന്നായിട്ട് പിടിക്കുക മറ്റേ കൈ കൊണ്ട് അടിഭാഗം ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക ഇതുമാതിരി എന്നിട്ടൊന്ന് വലിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി നന്നായിട്ടൊന്ന് വലിച്ചു കൊടുത്താൽ ഒരുപാട് പിടിച്ച് വലിക്കാൻ പാടില്ല പൊട്ടിപ്പോവും ചെറുതായിട്ട് പൊട്ടിയാലും വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ എന്നാലും ഒരുപാട് പിടിച്ച് വലിക്കണ്ട അതിനുശേഷം നമ്മൾ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് റോൾ ചെയ്തെടുക്കണം ഇതുമാതിരി കയ്യിലെടുക്കുക സെയിം അതേ ഇതിൽ തന്നെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതിനെക്കൊണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഭാഗം ഉള്ളിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മേലെ കൂടെ കുറച്ചുകൂടെ ഓയിൽ ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ലേയേഴ്സ് ഒന്നും കറക്റ്റായിട്ട് വരില്ല അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടും നമ്മളിതൊരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് മാറ്റി വെച്ചാൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കത് പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റായി ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഓയിൽ ഇങ്ങനെ ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിന് അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് കവർ ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല ഇത് മാതിരി തന്നെ വെക്കുക ഇതിന് അപ്പം നമ്മളിത് എങ്ങനെ പരത്തിയെടുക്കുന്നത് നോക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ പരത്തിയെടുക്കുക എന്ന് കാണിക്കുക അതിന് മുമ്പിലെ നമ്മൾ ഇതുമാതിരി റോൾ ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മാറ്റി വെക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പം ഇതിങ്ങ ഇതുമാതിരി റോൾ ചെയ്തിട്ട് അന്ന് അപ്പം തന്നെ ചുട്ടെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളിത് പരത്തുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് പരത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെയും ചുരുങ്ങി അത് ചെറിയതായിട്ട് വന്നു കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അതിലും നല്ലത് ഇതുമാതിരി റോൾ ചെയ്തിട്ട് അത് പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചുടുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അത് നല്ല ഒരു ഷേപ്പിൽ റൗണ്ടായിട്ട് വരും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ചുരുങ്ങി വരില്ല അപ്പോൾ അതൊഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഇതിപ്പോ
അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ തവ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ പരത്തി വെച്ചത് എടുത്തിട്ട് ഇടാം നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഏകദേശം ആയിട്ട് നമ്മൾക്കൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ഇതിന് മുമ്പേ ഇതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ചൊന്ന് ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ലൈറ്റായിട്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് മറിച്ചിടാം അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലൂടെ കുറച്ചൊന്ന് ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇതിൻ്റെ രണ്ട് വശവും നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഈ വശം നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും നല്ല ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇവിടെ പൊറോട്ട എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒന്നും മാത്രമല്ല എല്ലാം അതേമാതിരി തന്നെയാണ് ഉള്ളത് ഇപ്പം ഞാൻ ഇത് അരക്കിലോ മാവിന് എനിക്ക് ഏഴ് പൊറോട്ടയാണ് കിട്ടിയത് വലിയ പൊറോട്ടയാണ് നിങ്ങൾ ചെറുതായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ വിധത്തിൽ ഒരു പത്ത് പൊറോട്ടയെല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അത് കൂടാണ്ട് ലാസ്റ്റ് നമ്മളിത് എല്ലാം ഒന്നിച്ച് അടുപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് ഒന്ന് ഇതുമാതിരി അടിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അല്ല ഏറെ കറക്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് വിട്ട് വരും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഏകദേശം എല്ലാം ഏകദേശം ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല ചൂടുണ്ട് ചൂടുള്ള ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നാലും ചൂടോടു കൂടി ചെയ്യണം അപ്പോഴാ വിട്ട് വരുവല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ പൊറോട്ട എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാം നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇത് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാ നല്ല ലേഴ്സാണുള്ളത് ഒന്ന് മാത്രമല്ല എല്ലാം അതേമാതിരിയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കൂടാണ്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ് എല്ലാവർക്കും വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു മെത്തേഡാണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക താങ്